欢迎来到我的家。我一直向往一人一屋、三餐四季的生活。改造后的房子完全满足我梦想中的家，把生活和工作很好的融合在一起，拥有自己独立的空间、舒服的工作环境。更重要的是，它让我的生活节奏慢下来，成为真正能够让我放松和解压的地方。这次改造后的房子真是相当惊艳，随时随地一拍就是超美大片。屋主文字是一名传媒行业从业者，喜欢摄影、旅行，去过很多国家，对于美有自己独特的视角。为了追求新家极致的美，屋主和硬装设计师尤佳、E.C. 的软装设计团队，还有装修团队，总共花了九个月匠心打造，每一处细节、工艺、材质、色彩都经过反复研究。希望这期节目能够给想要改造的朋友们带来一些灵感和启发。房子前后的改变很大，我们总结了超多经验，大家一定要给我们点赞哦！那接下来我们就跟随屋主一起来参观他的新家吧。这个就是我的家，我改造后的新家。现在你们看到的我的家的整个布局，它是呈一个开放式的一个状态的。我身后的这个客厅、我的卧室，包括我现在右手边的这个工作室。它是没有任何的墙体做一个阻隔。那么我这个家唯一的一扇门在什么地方呢？其实就是在我的这一个厨房和我的这一个呃洗手间的这个连接的这么一个地方。之前这个进门是个客厅来的，里面通过一些石墙隔出了一间卧室。室内的白天呢和晚上光线都不太好，现在就会好很多。这个就是我的工作区，因为以前这个区域的话是台面比较窄，而且放一个电脑可能就已经没有什么位置了。我因为工作属性的原因，我可能平时工作会同时几个屏幕一起进行。那通过这次改造之后呢，这一个台面就满足了我工作的需求，就是有一个比较宽大，而且说我的操作台面是比较舒适的这么一个空间。这一张桌子，如果说平时家人来或者说朋友来的时候，其实它是可以变成一个呃饭桌。的，它是可以整个往这外面去移动，这也是当初和设计师沟通的一个功能性上面的一个考量。现在你们看到这个区域就是我的卧室。当初跟设计师沟通的时候，我就想说这个卧室的区域是比较舒适和有温度的，所以说在这个床头柜的这一个后面用了大面积的这个木丝面加这种木的格栅板，然后整体。再配上这一个大地色的这一个床的颜色，看上去整个环境就会比较的有那个温度和我想要那种暖暖的感觉。然后晚上睡觉的时候呢，我也可以坐在床上去看电视。现在这个区域呢，就是我全屋最满意的一个区域，就是我的阳台。然后面向我的现在这一面呢，曾经是一个推拉门，然后也是一个比较窄的一个宽体。在中后期改造的时候，我把这个推拉门给拆掉了，然后两边这个墙墙体呢也全部的打通，所以说现在整个宽体的一个通透性和整个客厅连在一起就会显得比较大。这个大面积的这一个玻璃呢，也可以让我看到更多的风景。平时朋友来我这个地方的时候，我也会在这个地方招待我朋友，比如说吃吃东西。然后呃，喝喝饮料，喝喝下午茶，聊聊天。然后晚上的时候我会放松。我朋友还开玩笑说，我有一个百万级的阳台。嗯、呃，这个就是我的一个厨房，整个厨房用的是一个开放式的一个模式。然后风格上面是其实是比较于偏向于北欧风格的，用的是一个木质的一个台面，还有一些比较大的格纹的一些瓷砖。厨房的这个设计的高度其实也是有讲究的，因为我人身高相对来说是比较
高一点点，所以说我这个厨房的高度其实是飞镖高度。那么呢，这个高度大概是在九十左右，因为我的腰身比较长。那么这么一个高度的一个设计，在我日常的操作上面来说，就不会碰头，也不会因为太矮而弯腰，也能满足我的一个呃操作的一个习惯。我之前提到我的家只有一个门，那么这个门呢，其实就是这一个洗手间的一个推拉门。这个推拉门也是现在比较流行的一种谷仓门，它是轨道在上面，下面是没有轨道的。那么在这个门的后面呢，其实呢我也藏了一个小小的玄机，就是做了一个半透明的一个磨砂板。我不想说这一个厕所门关上的时候，我的厨房的采光就会变得很差。那么平时如果说有光线的时候，这个磨砂板就在我这个谷仓门关上的时候，这个光线它其实也是可以透进来的，也是当初设计的一个小小的心机。那么呢，现在我们接下来呢，就是进到我们的一个洗手间的区域。洗手间其实做了一个比较好的一个干湿分离，这个洗手间它是独立的。然后呢，洗手间的这一个对面这个地方呢，其实就是一个洗澡的区域。然后洗澡的区域外面其实也做了一个这种推拉的门，这个推拉门其实呢是可以直接整个打开，然后呢外面就有一个小小的生活阳台。那么这个生活阳台呢，我还铺了一个小地毯，挂了一些花，让整个风格看上去不会有那么强的金属感，也比较温馨的一个小小的阳台。燃气灶还有热水器统一挂在了外面的堵墙上面去。在外面同时做了一个飘窗的话，电器出什么问题，我也去做一个比较方便的维修和维护。嗯、Hello， 西西姐，好久不见，好久不见。哇，这个房子感觉越来越舒服了，是吧？这个采光和色调简直是绝了，感觉好像你后面自己又添了一些小玩意儿啊、哦。对啊，就家买了一些植物啊，然后一些可能小东西添置了一下，嗯嗯嗯，对对对越来越有生活气息了。对，西姐你先坐一下吧，我帮你泡个咖啡。哎、好,好，谢谢。现在来看的话，这个桌子这个位置打造成一个咖啡角，真的是一个再正确不过的设计了。我还记得我们当时拿到效果图的时候，关于这个位置到底要做成什么，其实大家做过好多轮的讨论哦。对啊，对啊，现在我还是很喜欢现在这个效果的。嗯。呃，因为它刚好是在进门，呃，第一眼就能看到对面的这个位置，所以其实很适合打造一个端景。对，呃，当时我在这个区域放了一棵这种小植物，然后那个射灯一照，哎，确实就出了那一种我当时想要的阳光树下的咖啡厅的那种感觉。这个位置是临接你的厨房和你的办公区的一个中间的位置，那要接水啊，或者是弄咖啡，其实是很从动线上来讲是非常顺畅的。谢谢你的咖啡，哎、好，谢谢。哇，你们最后还是找到了想要的这款木台面哦。对对，我跟尤佳设计师也是淘了很久、嗯，才把这个台面给淘回来。嗯、对我们很喜欢这样的一个台面。因为其实目前在中国的话，做这种木质的呃这个餐台其实很少哈、哦。对对对，因为其实跟我们中国人的饮食习惯有关系的。嗯、中国人可能说有时候会砍骨头啊，或者说比较呃重力的去砍东西的话、嗯，其实木台面可能就不太友好。当时为什么会那么坚持想要做这种木质的？呃，其实我之前有在国外生活的一个小小的一段时间，嗯、所以说我很喜欢他们那种北欧的感觉。对我和尤佳，我们的这个设计满意吗？我挺满意的，因为呃，跟我之前沟通的效果和我想要的一个风格，其实都已经达到了我的预期。那我看家里其实后面添了好多的植物哦，对，呃，而且看起来很多是其实是新鲜的植物。对对对，因为呃，其实有一些是假的，但这假的这个就是做一个长期的一个装饰的搭配。那么新鲜的植物，我觉得家得有一些生机的东西，所以说我养了一些蓝天竺和一些就是雪柳，雪柳会长一些小小的白花。花对，然后蓝天竺的话，其实它如果说被风吹啊，或者说怎么样，它有点像柳树那种，嗯嗯嗯，摇摇坠坠的，对,对那种感觉，感觉对。所以我觉得这种是一个家里生机的一个点，所以我觉得挺好的。嗯、呃，像整个空间里面，我最喜欢的就是这个办公区了。嗯、呃，因为这个办公区其实真的很大很长嘛。对对。我觉得现在我们这种隔板的处理，然后尤佳又后来帮我们加了灯带嘛，其实这个也是嗯、呃、很舒服的一个处理方法啊、哦。呃，其实很多人想在家做一个这样漂亮的陈列展示区，但是经常自己买完东西之后回来，就会发现怎么摆都很乱，或者怎么看都不好看
。那我也想让文字来跟我们分享一下，那从一个专业的摄影师的角度，我们怎么来布置这样的一个呃小角落，可以达到最好的效果呢？其实有个小技巧吧，就我个人的小技巧，就是呃可以有一些高低的一些就是参差不齐的感觉，就不是一条水平线上的东西，因为这样比较呆板。那比如说我的画，它也是高低的，然后像这一种装饰物都是从高中低，就是慢慢一层的下来。那如果说这种不同高度的东西组合在一起，变成一个整体的一个框画的感觉，其实整个这个层次就会比较好。然后第二个技巧就是，如果说你不确定这个搭配好不好看，你可以提前找到你想要的装饰物，找到它的一些图片，把它抠下来，可能在电脑上面怎么样的，把它组合在一起，看看最终的效果，也是一个技巧。说到尤佳，就真的是太遗憾了。本来今天他要跟我一起过来做客嘛，那不如我们换一个其他的方式来跟他。电话和视频连线一下，可以,、啊可以好好，我们跟他连线一下，嗯、好好。Hello， 尤佳。Hello。这次改造呢，是由我们的印装设计师尤佳和一些设计一起来改造完成的，所以这次视频呢，我也特地邀请到了尤佳。跟我们一起分享这次神奇的改造之旅，但是因为疫情的原因，所以这次尤佳只能用一个非常独特和新颖的形式来跟我们一起。分享那尤佳，我记得你是在二月份的时候联系到我们，就是想让我们来一起呃配合你来做这个软装的生花设计。我记得当时看到效果图的时候，觉得会是一个很有趣的项目，因为硬装改造前和改造后的对比实在是太强烈了。同时呢，这个硬装机里做的很简洁的干净，嗯、呃，给我们后续的软装设计呢留出了非常多的空间。呃，那尤佳能分享一下为什么当时想要来找我们来做软装吗？其实很巧合，我是因为那那时候疫情刚开始嘛，在家里没事儿，就刷 B 站的视频，就刷到了你们的视频。呃，内容上来说，我觉得你们很多的设计啊，都是从实际的生活出发，而且都是为这个未来的生活做的考量。这个其实跟我这边的我们这边的这个设计理念是吻合的，所以我找直接就找到你们了。那尤佳来跟我们分享一下，你接到这个房子的时候，在硬装上都有做哪些处理吧？呃，原来的他的这个房子呢，空间虽然很多，但是其实每个空间都很局促。那我们认为，呃，对于一个长时间在家里创作的人来说，并不是一个很好的环境，所以我们做了一些比较大的动作，例如我们把他整个卧室的墙给打掉了。然后把他的客厅和这个大阳台中间，呃比较短的墙也给他打掉了，这样整个户外的光线全部都可以吸纳进来，让他的生活空间是一个非常大的一个场所。窗外的一些非常漂亮的绿化的树呀、优美的景色呀和很自然的风，我们也希望可以容纳到这个新的空间里面来。呃，原来的卧室是有一个，就是一个普通的一个衣柜。那实际上一个衣柜可能对他来说太少了，他还有更多很多的旅行的一些箱子啊，一些用品。那我们采取的措施就是挤压之前的这个卫生间的空间，给他做出了一个衣帽间。那衣帽间和卫生间之间，我们通过很小的尺度的调整，把洗衣机拎出来放到了厨房。这里处理的很棒，我个人是非常喜欢这个点的。嗯、对，我也很喜欢。那其实这个房子的灯光，我觉得处理也是非常棒的。我们进来之后，不管是白天还是晚上，会觉得它的光线非常的均匀，并且非常的明亮。那尤佳能在灯光这块来跟我们分享一下吗？我们之前其实做了好几种啊，这张图是比较典型。你看第一张图，它的灯光哈、啊，它的灯光就是我们比较常规的设置，就是我们设了很多筒灯。去明装筒灯，然后加射灯，这种方式呢，你会发现其实灯光是不均匀，你会发现有很清晰的亮的地方和清晰的暗的地方。第二种这个灯光的布置呢，在这个客厅的上面增加了一个那个吸顶灯，它可以让整个环境的光线更均匀一点。但是客户呢，他觉得那个很丑。第三个的话，我是利用射灯，然后和筒灯这两个东西，这三个版本最后都没有用，然后我们最后是用了后面这一页的。
，最终定岗的这个。那我们是利用天花上的做了一些造型，这些造型也是为了实现这个灯光的效果。我们办公桌上面不是有两个层板吗？最上面一个层板上面是放了一个比较亮的一条灯带，往天花上打，然后通过那个弧形的墙面，让那个光线很均匀的漫射到整个天花上面，然后再漫射到地面和周边环境。那通过这些天花上的做法呢，让它的整个。光环境的照度在晚上的时候达到一个比较均衡的值，同时我们是看不到灯的。我们这次装修花了九个多月的时间，改造过程中遇到了很多的难点，就好像一个历险记，我们来分享一下，让大家避避坑。我也是第一次装修房子嘛，其实很多的东西都是第一次经历。我在这个过程其实有一个没有做好的地方，就是我没有把这个预预期的时间给留长给这些定制类的东西，所以导致呃我有一段时间都是在等这个定制类的东西的一个生产过程。如果说像像我这样子自己去跑材料、自己去定东西的话，一定要把这个就是这个工就是这种安装的这个时间得排好。其实中间。延误也是因为我自己人为没有去规划这个时间，导致其实就是等这个，就是可能选了某个厂家，然后你以为可能两三天就好了，但是它实际上可能需要十几二十天，甚至更长的时间去生产，对有个生产周期。对，呃，文字这个家呢，就其实就是我们之前一直装修公司说的全包和半包的区别。这两个区别就是说，我自己去采购一定可以选到最合适的。然后价格也最匹配的，但是带来的问题就是说，他们对于这个整个工期和周期，他们没有一个呃过往的经验，对，那很就会造成这个很多工期衔接上不是很准，啊，包括和工人这边的衔接，呃，也不是特别的流畅，对，这个就可能就是我们将来装修的时候，我们选择半包或者选择全包要考虑的一个一个重要的一个选择点。包工头也是一个让业主非常头痛的一个，或者你可以分享一下，在这块有没有遇到一些什么问题？我家其实有做一些湖面的设计，嗯，那么其实这一个的设计会有一个长久性的问题，就是这种湖面的东西，如果说你做的处理不好，长时间它可能会出现爆裂。或者说一些开裂的情况、嗯，他们可能很少会去做这种多造型的这种湖面的东西。所以说，呃，这一个前期沟通的时候，我我就会跟包工同说，这个地方一定要着重去处理。嗯、所以说，你现在看到我家这个湖面这个地方、嗯，其实你看上去好像是一个很简单的湖面，嗯、但是单单劈灰、上漆，或者说弄那一个造型，都弄了差不多一周的时间，才把这个湖面完完全全的完善好。呃，卫生间我们知道有很多收纳的东西，你的洗浴的用品，还有包括你的洗手台的用品。那实际上我们也做了一些非常小的壁龛。我们最开始的设计是有三个，三个东西在这个衣帽间里面的，一个是衣帽间，另外一个是淋浴间的这个收纳，还有一个是卫生间的收纳。它其实是在三个不同的角度上面挖了一个洞。我们既要照应那个壁龛的收纳，还得照应这个这一侧的这个衣帽间的收纳，因为它要刚好把它的那两个箱子也要放进去，这个是有一有一定的延期了，所以尺寸要协调好。好，那我们今天的分享呢就到这里，也非常感谢尤佳，呃，能够通过远程来给我们分享这么多的干货。改造是一场充满未知的旅程，有时是惊喜，有时是惊吓。从春天到秋天，我们和屋主全情投入，克服重重难关，只为与梦想的家相遇。那一刻，所有的付出都是值得的。那我们下次改造再见吧，拜拜。文子，呃，据我所知，你现在其实是单身，对吗？对，单身。呃，那我想这一个片子我们播出了之后，应该会有非常多的人想要认识你，可以吗？呃，不拒绝。<笑> OK， 那我们的一期的粉丝们有听到了一个这么优秀，呃，这么热爱生活，并且有一个这么漂亮的房子的小哥哥，等着你们哦。